وقول السبيل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المرسل رحمة العالمين وعلى عالم وأصحابه وعلى كل من علاهم إلى يوم الدين رب شعر الصدر ويسر الأمر وعد لو تجع من لسان يفقه قولي اللهم لا سهلا إلا ما جعلت مسهلا وأنت تدعى من حمد إلى شيت سهلا اللهم يا معلم الرحيم عليم الله ويا مفهم أصليمان خلي الله وضيني علما يا رحمة العرض نحن مع الكتاب نحن مع كتاب العقيدة وكنا قد بدعنا بالركب الرابع من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالرسل وحديثنا اليوم إن شاء الله سيدور حول الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نسأل أن يهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى اللهم اجعلنا بالسياق للكتاب تعملنا من الإنسان صرصر المستطيل سافرني سيكون بينهم لتوصل كان سيما أصدقائنا من الأرض المسيحة نصم أبنك للبرا أنت تجريد على عقيدة للدوك على عقيدة للفوى Nous étions sur le quatrième pilier de la foi, qui est la croyance au message messagé. Notre aujourd'hui, de aujourd'hui, ça sera basé sur la croyance à notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette leçon, on va élaborer trois points essentiels. Le premier point, Hukm al-Imani et Risalati Nabiyina Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ma'ala adilla. Le statut de la croyance à notre prophète Muhammad qui est la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui avec les prix. Et le deuxième point, on d'abord, shahadati anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les recommandations de la croyance que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième point, قبل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبيان بعض معجزاته. ترجم بوين لوبيريت ومن لا بلاس لا سيبيريوريتي لو نوتر بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم والاكلاسيسيمون دي سيرتين دي سير دي سير ميرال. فوالا لو بوين on va élaborer dans notre cours le son de aujourd'hui le statut de, de la croyance au message de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui est le premier point. Il a dit l'auditeur de lui, l'auditeur de notre livre a dit Voici que le Christ est libre de nous. Al-Imam ou bien Nabi Yina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. يجب الإيمان والشهادة بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله كما قال تعالى محمد رسول الله وأنه خاتم الأنبياء خاتم النبيين فلا نبي بعده كما قال تعالى وما كان ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم نبيين. لو بريمير بوين لو ستاتي دي لا كرايونس أو ميساج دي نوتر بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. 
la réponse. Il est obligatoire de croire et de témoigner que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un messager envoyé par, par Allah. Il est obligatoire de croire et de témoigner que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un messager émanant d'Allah. C'est un messager envoyé par, par Allah. Cela est obligatoire. Comme Allah le très loin dans le Saint-Coran, Mohammedun Rasulullah. Ça va bien dire. Mohammedun Rasulullah. Mohammed est le messager d'Allah. C'est pour cela, il est obligatoire sur l'être humain de croire que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un messager. C'est un messager que Allah a envoyé. Et la preuve se trouve dans le Saint Coran. Allah a dit Mohammedun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed est le messager d'Allah. Il est obligatoire de croire qu'il est le messager d'Allah. Wa annahu khataman nabiyyi. Fala nabiya ba'da. Et de croire qu'il est le sceau du prophète. De croire qu'il est le sceau du prophète. Il est le dernier prophète. Il n'y a pas de prophète après, après, après lui. Pas de prophète après lui. De croire. Il est le dernier prophète. Ou bien il est sous des prophètes. Après lui, il n'y a pas de, de prophètes. Qui a dit ça C'est Allah. Que ma parole est à la commande de notre voie. Ma gêne Mohammed ou Ama Ahadi pour Rijaliko. Mohammed n'était pas le père de l'un de vos hommes. Mohamed n'était pas le père de l'un de vos hommes. Voilà qu'il reçoit la voix. Mais il est le messager d'Allah wa khatam al-Nabiyyin et le son du prophète. Et le dernier du prophète. Cela montre qu'il est obligatoire sur le musulman de croire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le même moment il est obligatoire sur lui de croire qu'il est le sceau du prophète. C'est pour cela. Les gens qui prétendent, les gens qui prétendent qu'il y a un autre messager après notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est demandé aux musulmans de ne pas faire le débat avec cela. S'ils ont dit qu'ils ont un autre messager, dites-les, suivez votre, votre messager. De ne pas ouvrir le débat avec eux. De ne pas ouvrir le débat avec eux. Vous avez un messager après le prophète Suivez votre messager. Faites l'adoration comme votre messager vous a demandé. Si votre religion, religion, mais ne dites pas que vous venez dans la mosquée de lire le même Coran avec nous, de prier comme nous, 
Après, il vous disait encore, il y a un autre message, après le roi des notes, il par là. Si tu as su la légifération qui est révélée sur ton prophète là, le livre qu'il a amené de 600 livres là, il faut le suivre. Mais si tu veux que tu vas prier dans notre mosquée, que tu vas lire notre Coran, que tu vas te diriger vers la direction que le musulman en train de se diriger, puis tu prétends qu'il y a un autre messager après le prophète, on va dire tu es un grand menteur. Tu es mécréant. Tu es mécréant. C'est ça ce qui se dit qu'ils sont des Kadiania ou bien Ahmadiyya. Que leurs sœurs se trouvent à Londres. Ce sont des mécréants, ne sont pas des musulmans. Ce sont des mécréants, ils ne sont pas des musulmans. al Kadiania, al Ahmadiyya. Ghulam Ahmad Mirzi, Al-Qadiyani, ceux qui prétendent Dieu le messager, que leurs sœurs se trouvent à Londres, qu'ils ont construit une grande mosquée là-bas. Le moment ils vont inaugurer cette mosquée, ils vont lancer cela dans tous les médias. La plus grande, la plus grande, ce n'est pas la mosquée des musulmans. Ce n'est pas la mosquée des musulmans. Ils ne sont pas des musulmans. Parce que leur idéologie est contraire de ce que Allah a confirmé dans le Saint-Coran, de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Parce que pour eux, pour l'un pour Ahmed le Mère Zéikadiyani, que c'est un pro, c'est un prophète. Suivez votre prophète. Le professeur, le professeur qui avait une maladie, qui ne peut pas sortir à la maison. Les urines et les sels sortent seulement sans arrêt. Alléluia, vous avez cette maladie. C'est les Anglais qui ont fait cela. Ceux qui ont formé ces groupes-là et dispersé les rangs des musulmans lorsqu'ils voulaient coloniser. L'aide de trouver une personne va parler au nom de l'islam et dire aux musulmans le djihad n'est pas du monde. Ce n'est pas bon de faire le djihad. Ceux qui ont fabriqué au lame au arbre de merci et pas pour coloniser l'aide. L'aide que vous voyez là, c'est un grand pays islamique. Il y a les grands grands savants de cette région qui sont sortis là-bas. Même du même le programme de l'université islamique, il y avait un parmi eux. Même de faire l'OCI, c'était le point de vue de l'un de eux là-bas. Abou Hassan Nadeh. Il y a des grands grands savant de la religion islamique à l'aide. Mais c'est les colonisateurs qui ont détruit de donner la force aux îles, aux idolâtres et pour anéantir les musulmans. Il dit aux musulmans d'aller rejoindre Pakistan. Pakistan, mais c'était le même pays. C'est comme cassé aussi encore. Que les musulmans parlent au Pakistan. Lorsqu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les dans le train d'aller vers le Pakistan, ils vont éliminer encore. Oui. Oui. C'est pour cela que les chaises de Kadiania, ce qui se dit Ahmadiyya, se trouvent où À Londres. Ils ont les, les chaînes nommé l'islam, ils font le débat dans la langue française pure. Ce ne sont pas des musulmans. Celui qui prétend que le prophète n'est pas le seul des prophètes, qui n'est pas musulman. Si ton prophète l'a mené, il n'est pas notre Coran. Laissez notre Coran. Notre Coran, c'est pour nous. 
Les uns d'entre vous, qui fait votre adoration la même que votre messager vous a lancé, yeah. Mais ne dis pas qu'il y a un autre messager après le prophète qui vient dans notre monde, qui ne veut pas. Ton messager a fait de quoi C'est seulement de diviser les musulmans. Musulmans. Et tous les sectes, je répète, mettez ça dans ta tête. Tous les sectes qui se trouvent dans la religion islamique, les bailleurs des forces qui les financent ne sont pas des musulmans. Mais ça dans ta tête. Tous les sectes qui se trouvent dans, dans l'islam, ceux qui les financent, qui les donnent l'argent colossal, ne sont pas les musulmans. C'est un moyen pour diviser les, les musulmans. Mais ça dans ta tête. Si cela est vrai, ou quand ils ont combattu au Marcal, ou quand Cheikh Nama a été arrêté, ou quand l'autre celui qui a l'a parlé, qui était au Sénégal, quel est son nom hein? Chez Kamal Mambabou, on a arrêté depuis le Sénégal de la Vénésie. Ouga Samouri était tout près en Turie. C'était pourquoi C'était pourquoi C'était pourquoi ils ont les, ils ont les arrêtés C'était parce qu'ils sont des musulmans. Mais du moins, si vous les musulmans, vous avez des arrêtés, c'est la son bon. C'est là que vous avez laissé le chemin, c'est la son, ils ne seront jamais arrêtés. Sans les arrêter d'aller devenir les fermer ici. Cher Gamal Mamba, devenir le fermer ici. Devenir fermer sa nourriture ici. Cher Gamal Mamba, de la venir jusqu'en France. Et aussi au Bantal, il a vu jusqu'en Sénégal. Au Sénégal. Qui a fait tout cela Tous ces gens-là, c'était qui Des. Des musulmans. C'était des. Musulmans, pourquoi on les a combattus C'était à cause de l'islam. C'est trop de victoire d'Amen, d'Amen, mais de dignité. C'est là où tu as laissé le chemin de Cheikh Amadou. Papa, voilà, nous avons, voilà, nous avons fait le droit de Allah, moi, je vais vous donner un peu de la croyance à notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons dit qu'il est obligatoire de croire que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et est le sceau du de prophète. Et le sceau des prophètes. Après lui, il n'y a pas d'air des prophètes. Wa anna risalatahu amatun lil jinni wal jinsi. فيجب على كل الأمم العرب الإيمان به واتباع شرعه. لا تراجم صوت. دبّر. كسون مثال. إنيفرسال. المثال من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو إنيفرسال. C'est pour tout le monde, ce n'est pas seulement pour les Arabes. Oui, le message de notre prophète, ce n'est pas seulement pour les Arabes. Son message n'était pas comme le message de Rissa Jésus. Ce n'était pas comme le message de Moussa. Moussa Moïse, alayhi salam. Comme le message de David, alayhi salam. Jonas, alayhi salam. Noué, alayhi salam. Abraham, alayhi salam. Le message du prophète est différent des messages de tous les messagers. Parce que tous les messagers avant notre prophète Mohammed étaient envoyés uniquement vers leur peuple. Mais le message du prophète Mohammed c'est universel. Quelle est la prière La prière est là. La prière concrète. Si nous regardons les compagnons de Prophète, il y avait les Arabes dedans. Il y avait les Arabes dedans. Il y avait les Arabes dedans. Il y avait les Romains dedans. Il y avait les Presses dedans. Il y avait les Juifs dedans. 
pour confirmer que ce message est universel. Oui, il y avait Bilal de Damien, il était noir. Il y avait Shaïbourou, il était romain. Il était romain. Il y avait Abdullah ibn Rawaha. Il était Yahoud, il était Jif. Il était de l'or. Il y avait Salman ul ici, le Perse. Il était de l'or. Pour montrer que le message du prophète Mohammed c'est universel. C'est pour cela qu'il a écrit la lettre de demander aux rois qui ne sont pas des Arabes de rentrer dans l'islam. Il a demandé au roi de, de Perse qui est Kisra et le roi de Robert qui est Kaysara et Moukaoukis. Le prophète a écrit rentrer dans l'islam. Le message des prophètes, ce n'est pas pour les Arabes, comme certaines personnes pensent. Il dit, non, ça c'est pour les Arabes. Mais tu dis, salam alaikum, la clarté, c'est la salutation des Arabes. Qui vous a dit ça Salam alaikum, la clarté, c'est un pour qui se trouve dans la langue arabe, mais ce n'est pas la salutation des Arabes. C'est la salutation de l'islam. Les gens disent que c'est la salutation des, des Arabes. C'est faux. C'est archi faux. Ce n'était pas les salutations. C'est les salutations de l'islam. Même le nom de créé en salle, ça c'est plus qu'un musulman. Si tu es un Gabonais qui n'est pas musulman, c'est là, moi le vois, je ne suis pas musulman. Parce que nous-mêmes connaissons la salutation des, des musulmans. Mais le musulman ne connaît pas. Il dit non, ça c'est pas, ça c'est pas, ça là, moi le coup, non, c'est pour l'or. C'est la salutation des Arabes, c'est archi fou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la salutation légiférée par Allah dans notre religion. Ça est dans la langue arabe, c'est la langue des professeurs arabes. Mais de dire que salam à le gabé, bonjour, bonsoir, je suis mon là, je suis mon ce n'est pas la même chose. Mettez ça à côté, ce n'est pas la même chose. Salam alaikum. C'est la salutation islamique. Si tu dis que tu gardes les récompenses, c'est pour cela qu'il a demandé de croire le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est universel. C'est pour toutes les nations. Ce n'est pas seulement pour les Arabes. C'est pour ça que si nous regardons les compagnons du prophète, nous trouverons les différentes nations de l'homme. Mais il faut regarder pour Jésus. Jésus, l'endroit où Jésus était, il s'est allé, il s'est avec des Arabes. Il était avec des, des Arabes. Félestine, là, il s'est allé là-bas. Il s'est habité avec les, avec les Arabes. Qu'est-ce qu'il appelait les Arabes pour que les Arabes deviennent chrétiens Il appelait les Arabes sa religion. Non il a appelé les gifs. Les, les gifs. Pas, pas les Arabes qui étaient avec lui. Il n'est pas les appelés. Mais celui qui a changé la religion chrétienne de le rendre la religion universelle, c'est Paul. C'est Paul qui a changé. C'est Paul qui a, qui a changé. Selon la religion de Jésus, Alayhi salam, c'était uniquement pour les brebis perdus d'Israël. Je m'avais dit à l'Israël. Dans l'air de c'est là. C'est la saison dans l'air de l'Israël. Que j'ai été envoyé pour les brebis perdus d'Israël. Je m'avais dit à l'Israël. C'est fini. Le prophète, non. Et le message du prophète Mohammed, nous sommes dans l'air de l'Israël, c'est universel. C'est pour cela que nous trouverons les différentes nations parmi ces, au sein de ces compas, non. Et Allah a dit cela aussi dans le Saint-Coran. Allah a dit Qu'il y a un ayou en nasu et qui rassoul le roi, il est comme Jamia. Dis-vous, les gens, je suis le messager vers, je suis le messager d'Allah vers les gens entiers. Je suis le messager d'Allah vers les gens entiers. Et lui-même, il a dit dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, « Wa kana nabiyu 
يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة Parmi la partie qu'il a héritée de notre prophète, il a dit que les messagers par amour ont été envoyés vers, vers les peuples uniquement. Ben, on m'a envoyé vers les gens, vers les gens entiers. On m'a envoyé vers tous les gens. Je vous avez dit ça. La différence entre moi, le prophète, et les messagers qui m'ont précédé. La différence, c'est quoi Les messagers qui m'ont précédé, leur message, c'était uniquement pour leur peuple. Mais quant à moi, le prophète, moi, mon message, c'est pour tout le monde. Il est obligatoire de croire en ça. Voilà la croyance à notre prophète. La croyance à notre prophète, mon Seigneur, c'est nous devons trois choses. La première chose, de croire qu'il est le messager d'Allah. Qu'il est le seul prophète. Que son message est universel. Ça veut dire universel, c'est pour tout le monde, bon, c'est pour les gens entiers. Il faut réunir ces trois choses-là. Tu es musulman Oui. Crois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Crois qu'il est le saut de prouve. Faites. Crois aussi que son message est universel. Ce n'est pas seulement pour les, pour les Arabes, comme certains prétendent. Même si tu demandes aux gens de porter le voile, tu demandes le voile, ça c'est pour tout ça, c'est bien pour les Arabes. Les femmes des Arabes portaient le voile avant l'islam. Ils connaissaient le voile. Le voile, c'est une légifération divine. C'est une recommandation d'Allah le, le très haut. C'est pour cela, il est obligatoire de croire. Et le message de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est universel. C'est pour tout le monde. Son message, ce n'est pas comme le message des messagers précédents. De croire aussi qu'il est le sceau des prophètes. Celui qui prétend qu'il est un autre messager après notre prophète, on va des fois aller prier dans ta mosquée. Il faut créer ta mosquée qui sera différente de notre mosquée. Il faut amener le Coran que tu vas lire, le Coran qui est pour toi là-bas. Il faut faire tes légiférations. Mais tu n'es pas venu dans notre mosquée, tu dis non, qui est un autre messager Ton messager a amené quoi 